Hi, good evening. Hi, Oscar. Hello, teacher. How are you? I'm fine, thanks. So and you? Bien, no? I'm great, thank you. <laughs> <laughs> sí, la semana pasada fue un poco complicada. Ya, ya estamos de regreso. Qué bueno, me alegra. ¿Qué tal el día? Ok. Very nice. All right. Hi, Daniel. Hi, Ever. Mariano. Abner. Hello, teacher. How are you? Hi. ¿Qué tal? Good evening. How are you? I'm so good. I'm super. Excellent. That's great. Nice, nice. Nice to know, really. Well, tomorrow. Good evening, teacher. Hi, Ever. Tomorrow we have no classes, so that's good. <laughs> Yes, I am happy for this. Me too. <laughs> kidding. I'm not kidding, Emmett. <laughs> Very nice. Mariano también lo veo al fin. Me tocó pesado. Sí, sure. ¿Verdad, Mariano? ¿Cómo? Me tocó pesado la semana pasada. Ay, sí, teacher, pero por suerte este ya viene más tranquilo. <laughs> <laughs> Qué no bueno. se relaja un poco el mes. Sí, ok. That's good. A ver, Danny, did you go to work today or not today? No, Peter, my, uh, I'm finished uh, to work yesterday. Oh. I am from Monday to Thursday. I have day off and I, I'm go, I will go and work Friday at night. Oh, okay. All right. Mm -hmm. All week. Ray. <laughs> That's nice. I like that. I want to be like you when I grow up. <laughs> All right, guys. Very good. Welcome to class. I see we have Daniel, Oscar, Ever, Mariano, Kevin, Claudita, Carla, Michelle, and Avner. All right. So it's nice to have you guys in class. We are going to begin. We're actually going to finish up uh, the last part of the lesson. I'm sure that we did not quite finished, but it was just a review that we have to do today. So uh, we're going to finish that up. I have some other exercises for you about the grammar topic que nos dio guerra la semana pasada un ratito. All right. And then we're going to move on with unit two. Okay. Acuérdense o para recordarles eh, a todos y todas, especialmente los que son nuevos, la unidad dos se extiende por dos semanas porque son eh, cuatro unidades, pero cinco semanas de clase, ¿verdad? Pero igual no hay ningún problema, tenemos mucho más tiempo para repasar, para hacer ejercicios y para hacer cualquier actividad que se nos pide dentro del manual o okay, que yo les traigo. All right, very nice. So that's what we're going to do today, guys. Just give me a second. I'm going to share with you my book. Igual nos vamos a regresar un ratito. Yo sé que después del fin de semana... Se nos tiende a olvidar la cosa, ¿verdad? Será porque cerramos el librito y ya no volvemos a verlo hasta el lunes. Ahora right, es que vamos a repasar. Just a little bit about this, guys. Can you see my screen? Yes. Yes, yes. Thank you. All right. So here we have. Esto lo vimos la semana pasada, pero no nos cae mal un repaso, especialmente después del weekend. So here we have how to use reduced other clauses of time all right now something that is really important for you guys to remember or to know is that this also happens if we have words like before after since while all right Ten si tenemos esas palabras también podemos hacer Toda esta reducción de un adverb clause to an adverb phrase. All right. Now, just uh, reviewing and making a very quick review. What happens? Voy a dejar de compartir. Igual estamos en la página 15. Usted tiene su manual por ahí. What happens, guys, if you do not have the same subject in both parts of your sentence? Can you make the reduction? Yes or not? Not. 
No. 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 Thank you, Abner. Thank you, Kevin. Thank you, Ever. Vi la carita de Ever que se movía. Is saying no. Excellent. No. You cannot make the reduction if you don't have the same subject in both sentences. Okay. Now, please remember that we have, we can play with subjects and pronouns or names. Yo puedo decir en la primera parte ever, y en la segunda parte puedo decir my student, refiriéndome a ever. Or I can say Mariano in the first part. Okay, Roberto, no se preocupe. In the first part, I can say Mariano, and then I can say he. Okay, or vice versa. In the first part of my sentence, I can say Daniel, I mean, uh, or I can say he, and on the second part of my sentence, I can say my boss, en el caso que Daniel fuera mi jefe, y estoy hablando de él, all right? Entonces, siempre sigue siendo un mismo sujeto, con pronombre, con nombre, it doesn't matter, mientras siga siendo el mismo. Ahora, si yo digo en la primera parte, Walter, y on the second part, I say, Ever and Mariano, nada que ver. All right. Walter is he and Ever and Mariano is they. So I'm not talking about the same person. All right. Y lo mismo sucede si estoy hablando de ideas. All right. I can talk about the idea of, I don't know. And then I can be talking about something that relates to the idea. Entonces tenemos que tener cuidado. Es donde nos perdimos. En el ejercicio en la primera, me parece que era de esa misma página. All right, porque hablaba, déjeme verla aquí, hablaba de Product Development Team. Estamos hablando del team y luego nos pasamos a hablar de It is Essential. Nada que ver, all right, with the same, I mean, if we were not talking about the same subject. Entonces, Si te, no tenemos el mismo sujeto en ambas partes, el ejercicio termina. All right? Y ese es, dice Daniel que es lo más chivirico, ¿verdad? Porque ya no tenemos que estar pensando más nada. But if we have the same subject or ver, I mean the same pronoun or noun, entonces tenemos que hacer los otros, revisar los otros requisitos, ¿verdad? Uno de ellos siendo cuál. A ver qué me, qué me recuerda. Aparte, del requisito que ya está llenado, eh, suponiendo que estamos hablando del mismo sujeto. Una vez comprobamos eso, ¿qué más tenemos que comprobar? ¿Quién se acuerda? Delete the subject. Yes, you have to delete the subject. Thank you. All right. What else do you guys have to do? And Walter, delete the subject where? ¿En la primera parte o en la segunda parte? First part. First part, C. Sí. Empezamos con before, while, after, ¿verdad? Porque en el ejercicio del viernes vimos oraciones que estaban al revés, ¿verdad? Y era lo que nos dio un poco de dolor de cabeza porque ¿y dónde está el, el adverb? ¿Verdad? Entonces, si es el, el adverbio, empieza en la primera, está en la primera parte. Hi, Debbie, welcome. All right. Entonces, ahí sí borramos el sujeto de la primera parte. Ok, y luego de borrar el sujeto de la primera parte. We have to add ing in the, in the verb. We have to add ing to the verb. Very good. But what happens before we do that? ¿Qué hay que revisar? Uh, the leave also verb to be. Yes, we have to make sure that if we have any form of the verb be, we need to delete. I mean, we need to omit it. All right. Y luego hacemos lo que decía Abner. We have to add ing to the verb. All right. Very good, guys. Ahora, Ever, yo sé que eso nos confundió un poquito la semana pasada, el viernes. ¿Qué pasa si mi oración es al revés, Ever? ¿Qué descubrimos que teníamos que hacer? I'm still confused now. <laughs> oh, no. Let me see. I, I tried to remember that. Hmm. And I remember that uh, when the sentence is uh, opuesta, or como se dice, invertida. Like inverted or switched? Inverted hmm? or switched. Okay, we identify 
uh, one uh, word the connection about the adverb the time of after before and when the sentence uh, without comma no yes and and then uh, this is started to the second part of the sentence or the second uh, when identify the 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 three steps uh, the eliminate the verb B or eliminate up some articles uh, the 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 these sentences have and I don't know really that and then, and then add ing to the verb yes Evan add ing yes yes All correct right. excellent Evan you don't feel tan confundido all right, thank you're doing great. We just need to practice that a little bit more ever. Don't worry about that, all right? But you're doing great. Okay, very good, guys. I'm gonna take the first attendance. Igual los compañeros y compañeras que pueden encender sus cámaras, please do so. Acuérdese que igual es un requisito de InSoftWorp, so we need to have our cameras on. I'm just gonna take the first attendance of the night. Just give me one second. All right, give me one second so I can get to my attendance. And where is my attendance for crying out loud? It's here. All right, let's see. Abner Eli Fuentes Flores. I'm here. Thank you. Adela Trinidad Gonzalez Consuegra. Present. Claudia Guadalupe Arias de Gomez. Present teacher. Thank you, Claudita. Daniel Antonio Luna. Present teacher. Domingo Alexander González. Present teacher. Ever de Jesús Candray Montano. Present teacher. Jorge Alfredo Argueta Flores. Present teacher. Marquito, José Roberto Martínez Bernabé. Thank you, Roberto. Carla Benacir Lara González. All right. Uh, Carla Michelle Virizuela Portillo. Buenas noches, teacher. Carla Vanessa Vázquez de Ayala. All right. Um, Kevin Esteban Mejibar Merino. I'm here, teacher. Kevin. Leticia Guadalupe García de Miranda. Mariano José Paca Santa María. Present teacher. Thank you. Oscar Arnulfo Villatoro Herrera. Present. Thank you. Rafael Ernesto Hernández Sandoval. Present teacher. Thank you, Salvador Augusto Sorto Rivas. Present, Miss. Thank you, Vanessa Noemi Reyes Lemos. Okay, Victoria Maria Vasquez Juarez. Walter Omar Castaneda Perlera. Present. Mayra Roxana Hernandez Flores. Mayrita. Vicky Dinora Gutierrez de Durán. Bismar Ulises Martinez Ortiz. Doris Guadalupe Alfaro Rodriguez and Ana Maria Palacios Araujo. Present, teacher. All right, Debbie, eh, no se preocupe, eh, lo arreglamos en estos días, oye. Thank, All you, right, teacher. Thank you. All right, very nice. Okay, guys, so here, um, let's, let me just share this with you here. Hold on. Okay, I'm going to share this with you. Y como para calentar lo vamos a hacer individual acá. Revisamos y luego nos vamos a grupos. All right. <laughs> no, dice Ever, ¿por qué no Ever? You want to do it in groups better. Y luego revisamos y luego nos vamos a los grupos entonces. Sí, all right, para seguir haciendo ejercicios. Acuérdense que entre más lo practicamos, menos nos cuesta. All right, so here we have grammar, commonly used subordinators. Cuando hablamos de subordinators, hablamos de esas palabras claves, adverbios como after, before, while, and since, que son los que hemos estado viendo igual en el manual, all right, que son adverbios, okay, so, so we have examples here. A ver, Rafael, can you read example one, please? Lo puede ver, o se lo hago más grande, Rafael. I can see, I can see, yeah. The while, number one. Yes, please. Okay. While... I was walking to class. I ran into an old friend. Hmm? A little a underline. The Albert, the pendant class. While I was walking to class, 
I run into an old friend. Okay. And letter B, reduce the adverb clause to a modified phrase. Take out the subject and be and be verb. While working to class, I run to an old friend. Excellent, Rafael. Okay, so here we have the example number one that Rafael just read, and it says, While I was walking to class, I ran into an old friend. All right. Acá nos están pidiendo dos cosas, y es lo que vamos a hacer en cada oración que tenemos a continuación. Uno es underline the adverb. All right. Usted tiene que saber en este caso what is the adverb, y por lo tanto, cuál es el adverb clause. Para que haya un adverb clause, tiene que haber un adverb. Si no hay adverb, no puede haber adverb clause. ¿Ok? ¿Me siguen con eso? Entonces, por ejemplo, si en la oración no estuviera while, solo dijera I was walking to class. All right. Esa ya no es un adverb clause porque no hubiese un adverb. No estuviera la palabra while. Entonces, lo primero que hacemos o que nos piden en this exercise es underline the adverb clause, que sería while I was walking to class, empieza con adverbio y termina en la coma. Ese es el adverb clause. All right? Entonces lo primero que hacemos es identificar en este ejercicio el adverb clause. The second part here dice reduce the adverb clause to a modifying phrase. Obviamente, ahí es donde usted tiene que hacer el, el revisar de todo, si es el mismo sujeto, si hay verbo be, y si, le, le, y si, si, hay verbo, si, hay, si es el mismo sujeto, luego si hay verbo be, se lo tengo que eliminar y ponerle ing al verbo. All right? Y nos queda, while walking to class, I ran into an old friend. Okay? Let's see exercise two. Uh, who wants to read exercise two, guys? Any volunteer? Me, me teacher. El primero que dijo me, no lo que ver quién era. Kevin. Yeah. Okay, go ahead, Kevin. After I had eaten breakfast, I left for work. And letter, and letter A, underline the adverb depend clause. After I had eaten breakfast and I left, I left to I left for work. Reduce the adverb clause to a modified phrase. Take out the subject and change the to ing. After eating breakfast, I left work for work. I left for work. Thank you. All right. Entonces, in this example that Kevin just read for us, after I had eaten breakfast, I left for work. ¿Cuál sería el, el um, Adverb clause, the, the after, as the after. Verb, right? El adverb sería after. Y el adverb clause es desde after I had eaten breakfast. Ahí me cierra la, la clause porque ahí va la coma, ¿ok? Luego tengo que ver si logro hacer el cambio. Reviso si es el mismo sujeto en ambas partes de la oración. Yes, I en la primera, I en la segunda. Luego reviso si hay un verbo be. ¿Hay un verbo be en esa hora, en la primera parte de mi oración? ¿Sí o no? Sí. A Nelson le voy a decir que me meta. Hola. No. No. No, no hay. Entonces, obviamente no lo puedo quitar porque ni existe. Entonces, ¿qué le hago al verbo? IG. I I Entonces, me queda after eating breakfast, I left for work. ¿Ok? Those are the examples, y aquí están, of course, your exercises que ustedes quieren con muchas ganas, all right? Van a hacer el mismo, el mismo procedimiento acá. Mire, exercise one dice, underline the adverb clause. Copia la oración. Quiero que copien esas oraciones en sus cuadernos donde toman nota, o en la computadora si lo están haciendo eh, así, digital. Number one, under, the, underline the adverb clause. And number two, Reduce the adverb clause to a modifying phrase. Ahí va revisando si aplican los pasos que ya sabemos. Ok. Son cuatro. One, two, three, four. All right. La tres y la cuatro están al revés. All right. Se los dejo ahí. ¿Lo quieren intentar en pareja o en individual? ¿Qué prefieren? Mm. 
¿No? ¿No importa? Ok. Si lo pueden hacer en, en digital para poder compartir su pantalla después y revisar. Si no, solo me van a leer cómo les quedó la oración. No hay ningún problema. Are we finished? Not yet. Okay, Anita. Teacher, yes, Letty. Can you tell me something? Yes. Can you ask me something? Yes, what do you need, Letty? Okay. Mm. 
What's number? No, no, no. Are you finished already? Uh, no, teacher. Uh, I, I don't understand the exercise. Okay, acabo de ingresar, Leti. Sí, yes. Ah, vaya, no se preocupe. Eh, aquí tenemos, estamos con el mismo tema que dejamos igual el viernes, solo para repaso y que ustedes se sientan como más seguros de lo que están haciendo. All right, entonces acá, Leti, tenemos cuatro oraciones a las cuales usted tiene que seguir las instrucciones donde dice exercise one. All right. Y se puede guiar de los ejemplos que están arriba. De todas maneras, ya sus compañeros casi terminan. Lo están haciendo individual. Eh, si gusta, me espera un ratitito y lo vamos, lo vamos a empezar a revisar. ¿De acuerdo? Ok, teacher. I already finished, teacher. Excellent. Thank you. Who else is finished? Is someone else finished? Me, teacher. I'm done. Excellent, thank you. Anybody else? Daniel? Not yet, teacher. I have a problem with the number three and four. Number three, porque están al It's complicated to me. Okay. Domingo, ¿cómo va? Rafael and Walter. ¿Cómo vamos? No finished yet, teacher. Okay, no se preocupe. No finished. Excelente. Okay, Walter, Jorgito, Trini, and Domingo. No finished to be. No teacher, comenzando lo voy. Okay, okay. Les voy a dar tres minutitos más para ver cómo adelantamos y luego revisamos, okay? I'm ever finished. Excelente, Ever. Ya tiene el diez ahí, Ever. <laughs> of course, dear. Debbie, ¿cómo va usted? Tanto, teacher. Sí, yo sé, no se preocupe. Igual bueno, usted no ha estado, no estuvo la semana pasada, no se preocupe. Uh, okay. Trate de ir siguiendo la indicación que tiene ahí y luego lo vamos a revisar y lo vamos a ayudar ya cuando estemos en grupo. Oye. Ok, gracias. Thank you. Stitch. All right, guys, let's see. It's, yeah, it's already three minutes up. All right. Uh, let me see. All right. So number one says, since he bought a computer, since he bought a computer, he has been able to work faster. Voy a tomar acá mi lapicito. Espero que me funcione. All right. 
A ver, Mariano, what is the, uh, the adverb clause in the first sentence? As yo lo subrayo. Okay, the adverb clause is thing, since he bought a computer. Yes, mire esto, no me sale muy recto, pero igual, since, since he, bought a computer, he bought a computer. Es lo primero que teníamos que hacer, all right? Luego. Yes. All right, then, usted revisó todos los pasos que ya conoce, ¿Cómo le quedó the sentence? Okay. Since both voting a computer been able to work faster. Since voting a computer. Ah, mire qué interesante. <laughs> no copien nada o no borren nada. Luego, since voting a computer, ¿qué hago? A computer, coma. Ajá. Uh -huh. He has been able to work faster. The voting is too much. Yes. Yes. All right. Entonces, sí, pero es un, un error que puede, que de hecho podría tener sentido para muchos, ¿verdad? Pero el verbo tiene que estar en su forma base, Mariano, con ING. Uh -huh. Ok. Ajá. Entonces, acá... Sería como since buying. Buying, yes. He, since buying. buying a computer, he has been able to work faster. All right, very nice. Excellent. ¿Todos la tienen así? ¿O alguien que no la tenga así? Yes, I have you. <laughs> yeah? ¿Todos los demás? Yes, no? yes. 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 Okay. Very nice. Let's see here. Vamos a ver. Oscar. ¿Está por ahí Oscar? Yes. Sí. Oscar, second sentence. All right. I want you to help me with the adverb clause. What would it be? The adverb clause after I finish my work. Excellent. All right. Very good. Okay, I went to the movies. Very good. ¿Cómo le quedó la yes. segunda parte? I mean, la segunda I, parte. Uh, after, after finishing my work, I went to the movies. Uh, after finishing, finishing my work, I went, I went to the movies. Very good, Oscar. Very nice. Thank you. All right, les quedó así los demás. Y los demás. Yes, yeah. Teacher. Yes. Yeah. Teacher, teacher, una pregunta. Hmm? Hop, hop. Hola. On the number two, after I had had this. I had finished. Es pasado perfecto. Ah, okay. Uh -huh. Entonces, had es el auxiliar. El auxiliar, correct. Yes, okay. very nice. Thank you. Excellent. Mm -hmm. Very nice. A ver, Daniel, number three, me dijo que se le costó. Cuénteme por qué. Ay, mamá. <laughs> ok, because it's very complicated. It's the back my... Ok. The Albert Close is... She broke her leg. No. No. Acuérdese she was, when she was playing soccer. Sí, acuérdese, yeah. Daniel, que me, hay un adverb clause si hay un adverbio. Ok. Mm -hmm. and, uh, she broke yeah. her leg, no hay ningún adverbio. Yeah, sería while she was playing soccer. Exacto. While, while she was playing soccer. Ok. All right. Y luego, ¿cómo la dejó? Uh, she broke her leg while playing soccer. Okay. It's okay. Yes. It's okay. Yes. yes. Fine. Yes. Okay. And she broke her leg while playing soccer. Esa no la cambió oh. de nada, Daniel, porque okay. la segunda parte, digamos que ahorita pasó a ser la primera, but that's okay. Aquí mm -hmm. while while no no se van a confundir. Solo es un while. Lo que pasa es que yo no lo vi. <laughs> All right, so yeah, she yeah. like while playing soccer. Playing soccer. El va cuatro, ¿quién me la, quién me ayuda? Okay. Me teacher. Okay. Can I, 
Can I participate? Yes, of course. Tell me the adverb clause. Before you take a test. Before you take a test. Very nice. Excellent. Now tell me the, 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 uh, the second part. Uh, you should study hard before taking a test. You should study hard before taking a test. Very good. Yes. All right, thank you. Okay. ¿Todos tienen así las oraciones? ¿O hay alguna que no la tienen así? Teacher, yo la tengo así también, la cuatro, pero um, también se puede hacer de, la dif de diferente forma. Primero el before taking y luego lo demás. Sí, en este caso sí le puede dar vuelta. Sí, okay. es más fácil a usted así, pero digamos que... Si sí, sí, lo pudiera poner, before you take a test, you should study hard. Entonces nos quedaría, before taking a test, you should study hard. Yeah? You mm -hmm. can do that, Trini, yes. Lo mm hice -hmm. de las dos maneras, por eso les le preguntaba. Sí, de las dos. Es de las dos porque en este caso no cambiaría el significado. Ok, thank you. Thank you. All right, guys, ya ven que no estuvo tan difícil. A eh, ver, ¿cómo, ¿cómo le salió? ¿Le salieron bien todas? Yes, that's correct, teacher. <laughs> Very good. Ever two? Jorge, what about Jorgito? ¿Logró hacer alguna, Jorge? So, so. Solo la dos, teacher. Ah, bueno, sí, está bien. A ver, Debbie, ¿cómo le quedaron? La última, lo mismo que Trini. Trini, creo que ahora. Sí, sí. Ajá, la, me quedó al revés. Before you take a test, you should study hard. Entonces, no sabía si así tenía que ser. Sí, y luego al final, le, o sea, le dio vuelta. Y luego le tuvo que haber quedado before taking, ¿verdad? Before Ajá. taking a test, you should study hard. Sí, y, y la tercera es así, creo que, no sé si yo la, bueno. While she was playing soccer, she broke her leg. No. No podría ser así. Le dio, le dio mucha vuelta. <risa> right, yeah. right, mejor eh, la deja así. Podríamos haberla puesto también while playing soccer. Dígamelo otra vez. While she was playing soccer. Ajá. She, she broke her leg. Quítele el she en la primera parte. While, nada más while playing while. soccer. Ajá. Ah. Sin el she. Para que ya no se oiga she, 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 ¿verdad? Okay. Excellent. Very good. Nice. Voy a borrar. All right. Okay. Hoy sí nos vamos a ir a los grupos. Just give me one second, guys. Quiero ver el ejercicio. Uno más difícil. Ese está fácil. I'm kidding. Hold on, guys. Ok, vamos a hacer esta ahorita. Los compañeros que no pueden participar me avisan all right, para eh, unir a los compañeros con los que sí pueden participar. A ver, ¿qué va a pasar en el... Eso le van a tomar foto. Ya se los voy, se los voy a explicar primero y luego le toma foto. Exercise 2, tienen que seguir las instrucciones. Solo es una y dos. Primero, ¿qué van a hacer primero? Circle the subject of the dependent and independent clauses. All right, para ver si es el mismo. Dos, underline the adverb clause, lo que estamos haciendo en el ejercicio anterior. Y tres, reduce the adverb clause to a modifying phrase. Aquí le agregamos un paso más, que es a, a encerrar en un círculo el subject de la dependent or independent clause. Igual quiero que la copien y hagan todo el proceso para que no se confundan. Luego el exercise three, this is circle the subject of the dependent and independent clauses, underline the adverb clause, all right? Y luego ustedes se van a preguntar, if in the sentence above, can we reduce the adverb clause to a modifying phrase? All right, hay unas que sí se pueden cambiar, hay otras que no.
¿ok? Entonces tenemos que ir viendo cuáles sí, cuáles no. All right, tómenle foto a, si quiere tómenle foto a esto aquí y luego le toma la segunda para las, las últimas dos del ejercicio cuatro. Si alguien lo manda al grupo sería genial. I'm going to do it, teacher. Give me one second. Yes, thank you. I appreciate it. Ready? Okay, voy a subir para que le tome a las últimas. Las últimas dos. Yeah. Okay. Ready? Give me one second. Okay. I'm sorry, give me one second. Yes, I'm ready. Excellent. I'm going to stop sharing. All right. Los que no pueden participar se quedan por acá. Okay. And I'm going to send you to your groups. La idea es leerlas, discutirlas y armarlas juntas y juntos. All right, let's go. Los que no pueden participar se quedan por acá.
All right, guys, how did it go? Did you guys finish everything? Yes, so so. What happened? More or less, teacher. <laughs> okay, Leti. Anita, did you finish, Anna? Yes, we, we finished. Right. Do you think everything's okay? You have the answers okay, Anna? I think. <laughs> <laughs> I, I'm sure you do. A ver, Anna, you were working with? Mario Jose Pacas and Domingo. Mariano and Jose. Si, ya ve, Mariano se siempre sale sorteado. Sorry, Mariano. No sabía, fíjense que está tratando con Anita. I'm sorry for you. Ya con mala intención, teacher. No, para nada. Yo hablando de Anita estaba. Ah, bueno. <laughs> ya sabía. Yeah. Ya sabía que era mi grupo. <laughs> no, actually, no, I didn't. Okay, the first part, guys. It said exercise two. Uh, circle the subject of the dependent and independent clause. What would be the subject in a, a sentence one, Anna? Can we share the pantalla? Go ahead, hold on. Just give me a second. I don't see you right. No. Go ahead. Okay. And exercise two, we have subject. Eh, la primera oración sería we. Yep. Advert defense eh, sería since we came here. Okay. Y número tres que dice reduce the adverb clause to a modified phrase. Eh, nosotros colocamos since coming here, we learn a lot of English. Excellent. Yes, Anita. Very nice. Great. Thank you. Very good. Good for you guys. Good. Uh, it was it was Domingo with you too, right? Yes. Okay, Domingo, what about in the second sentence? What is the subject? Uh, number two sentence. Yes. Okay. Uh, I sentence uh, I follow the case after I search towards my desk dresser um su su head is I. Yes, the subject is I. Very good. Uh -huh. Uh -huh. A, a verb clause is after I search throughout my desk drawer. Yes, after I search my, I search through my desk drawers. Uh huh. Uh -huh. Drawers. Okay. Um, in the sentences, I follow the case after searching through my desk drawer. Excellent. Very good. Yes, I found the keys after searching. Uh, okay. Okay. Excellent. Very good, guys. Thank you. All right. Let's see. Ya ve, Marian. Nothing to be afraid of. All right. All right. Let's see. What about who wants to do numbers? Uh, hold on, guys. Exercise three, number one. Si gustan, solo me la leen para, eh, para que varios podamos participar. ¿Quién quiere hacer la 3? Perdón, ejercicio 4, 1. Nadie. That's not possible. Me, teacher. Me, teacher. Okay, Leti, you're number 2. Daniel is number 1. Okay, uh, number 4. Okay. Yes. Exercise 4, number 1, yes. After the police. Okay, okay. After stopping the fight, they arrested two men. Excellent. All right. And what is the subject, uh, Daniel? The subject is the police. Yeah, the police and they, right? And they, and they in the other, in the other part of the sentence. Yes. And what is the adverb clause? The adverb clause is after stop the fight, stop, stopping the fight. Pero acuérdense que el adverb clause lo, vemos, lo hacemos antes de la, el cambio. Yes. Ah, entonces sería after stop the fight, after the police stop the fight. Sí, claro. Very good. Solo, Daniel, ¿cómo se pronuncia ese verbo? Stop. ¿Cómo? Stop. 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 Okay, ya ve, very nice. Thank you. All right. Excellent. Let's see. What about, uh, Leti, you do number two. Okay. Uh, I had shut off the line before I left in the rooms. 
I'm not sure. Mm. Para empezar, hagámoslo, vamos paso a paso, Leti. ¿Cuál sería el subject? I. ¿Cuál sería el adverb clause? Before I left the room. Exacto, all right. ¿Y qué le va a hacer al verbo left? Um, I'm not sure, teacher, in that uh, sentence. Okay. If change the, the verb. Sí, changes to what, Leti? Eh, no estoy segura si, se, si es left thing. O oh, before I, uh, no estoy segura, teacher. Ok, no se preocupe, ¿cómo nos queda ese verbo cuando ya hacemos la reducción? Living. 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 Very good. Left in the past of the live. <laughs> yeah, left is past of live y acuérdense que lo tenemos que hacer verbo forma base con ing. All right, Leti, entonces le queda, I had shut off the lights before leaving the room. Ok. In the room. Okay, teacher, thank you. Thank you. All right, who wants to do number three? Number three, nobody? Ever, thank you, ever, great. Hello, teacher. Hi, exercise three, ever. Which? La tres del ejercicio cuatro. Number three, exercise four. Let me, can you share the... the, the... Yeah, of course. Hold on. Give me a second. Please. Yep, right now, right away. There you go, Eve. Okay, the first of the four. Before I see how it turned. Sponsoring this from me. That is not possible, teacher. Why not, Eve? Because the the subject is not the same the subject is not the same so which one is in the first part of the sentence and which one in the, is in the first in the first part is steve is steve uh -huh. the subject and the second part is his roommate excellent very good si estamos hablando de dos he pero de diferentes his de, de diferentes he verdad uno es steve y el otro es his roommate si es un he de más allá <laughs> Y yeah, de hecho, his roommate podría ser una, una, una compañera de cuarto, no necesariamente un hombre. Entonces, yes. estamos hablando de two different subjects. Excellent, Ever. Very nice. ¿Alguien, alguien cambió esa oración? Y si sí la cambiaron, sin pena, ¿verdad? ¿Alguien cambió esa oración? Wow, excellent, guys. You guys are great. Let's see. Exercise four. Number four. Aha, uh -huh. who wants to help me with that one? Teacher. Yes, Kevin. We did it, but I don't have a computer and I cannot show you. That's okay. Just tell me the uh, sentence. Do you remember it or do you want me to share? Uh, the four. Do you want me to share my screen? The sentence number four. I did it. Okay. Do you want, do you want to Pero, read yeah, <laughs> yeah, I wanted. Okay, hold on, give me a second. All right, there you go, Kevin. Thank you. Okay, the number four, since they left home, they have felt homesick. Uh -huh. The subject is they. That's right. And the other class, since. And I can modify, since, le since leaving home, they have felt homesick. Yes, Kevin. Solo que, Kevin, acuérdese que el adverb clause es since they left home, ¿verdad? Toda esa oración. Completed. Sí, complete. Porque si solo oh. me dice since, es un adverbio nada más. Es an adverb. Para an okay. adverb clause es más de una palabra. Okay? I got you. Excellent. Very nice. <laughs> number five. Thank you. Who wants to do number five? Volunteers. Five, nobody? David, do you want to try number five? Yeah, yeah, I can. No, Debbie, Debbie, hold on. Kevin. Oh, I'm sorry. That's okay, that's okay. <laughs> okay, teacher. Uh, 
Tom is the subject. Uh -huh. uh, uh, the adverb is while. Solo while? Okay. Ese es el adverb. Pero el adverb. While, uh -huh. no. <laughs> while he was driving to work. Excellent. Okay. Uh, entonces quedaría while driving to work. Tom's got a flat tire. Ok, eso porque le dio vuelta. Y si no le hubiera dado vuelta, ¿cómo le queda? Eh, si no le doy vuelta, eh, sería while. No, no le dé vuelta, eh, le da la tal cual. No, no. Ok, sería Tom got, got, a flat got. tire. Got, a flat uh -huh. tire, a flat uh -huh. tire. A flat, perdón. A flat tire. A flat tire, yes. A flat tire. ¿En qué Daniel está dando? While, while driving the work, to work. <laughs> Danielito le está dando copia, David. Thank you, Daniel. <laughs> All right, sí, le queda igual, ¿verdad? Tom got a flat tire while, while driving to work. ¿Quién? He. ¿Y quién es he? Tom. All right, okay. yes, very good, thank you. All right, number six, who wants to do number six? A ver, Walter, do you want to try number six, Walter? Oh, sí, mira, 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 mira. Eh, sentence can be produced before this is the, the same subject. All right, so Ken talked to his girlfriend on the phone while his mother was cooking dinner. What are the subjects, um, Kevin? Um, it, it is not possible to modify because the sentence are talk, is talking about Two subject difference. Two different subjects, yes. Two different subjects, yeah. Yes, equally son. Uh, Ken talking about girl, uh, his girlfriend uh -huh. and then about her his mother. Yeah, all right. So the first uh, part of it is talking about he and the second part is talking about her, I mean, she, like um, his uh, girlfriend's mom. All right, what about number seven, guys? Who wants to do seven? Alguien más que haga la siete? Me, teacher. All right, go ahead. Yes, okay. Go ahead. Mm -hmm. after, okay, after landing the plane, the flight attend said goodbye to the passengers. The soldier um, this plane. Excuse me. I'm not sure. ¿Cuáles son los sujetos en esa oración, Leti? Mm. Está difícil. Está difícil. No right. se puede porque están hablando del piloto y de la azafata, creo. Exacto. Ajá. Eso no se puede, no, se, no lleva cambio. Están hablando de dos sujetos diferentes. Very good. All right. Ok. Excellent. Thank you. All right. Entonces quiere decir que number three, number six, and number seven, you cannot change it, right? Yes, teacher. Yes. Okay, guys, very good, excellent. Okay, let's go now to our books. Let's go here. Las últimas dos. Hola. <laughs> All right, so here we have page 16. All right, we finished this. Y nos entretuvimos un rato en esto, but I'd rather for you to do that and to be able to understand it better, just in case. All right, here we have, we're going to work on this. Give me a second. Okay. 
All right, we are going to talk about this right now. Antes de terminar clase, vamos a iniciar la unidad 2 y luego la volvemos a ver el miércoles porque mañana no hay clase. Ahora right, yo sé que usted quiere su clase mañana, pero es asueto nacional y no puedo hacer yo nada al respecto. All right, so. Yeah, just... nice. <laughs> All right, so here we have this exercise 6, page 16. Group work, decide on a new product or service your company might launch to the market. Brainstorm useful questions to get information related to each of the stages of SWOT analysis. Run the SWOT analysis. Based on the results of the SWOT analysis, discuss whether the idea for the new product service has potential to move to the next step in the product development cycle. Lo vamos a cambiar un poquito. All right, y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a pensar en un producto que ya exista o un servicio. Puede ser comida rápida, puede ser ropa, puede ser, I don't know, like a shoe store, it can be a, a drug store, whatever. All right, ustedes lo van a decidir en el grupo de qué va a hablar, si va a hablar de a, rest, a fat food restaurant, if you're going to talk about clothing store, if you're going to talk about something else. All right, and then, that's weird. And then you're going to think about what are the strengths of that brand? What are the weaknesses? What are the opportunities? And what are the threats? Okay? All right? You don't have to, por eso le digo que lo vamos a cambiar un poquito. No vamos a hacer preguntas de nada. Solo ponga aquí en medio el logo, si usted puede y quiere, ponga el logo de lo que está hablando. All right? ¿Cuáles son las strengths de este lugar? ¿Cuáles son las weaknesses, opportunities, and threats? Pensemos en tres de cada una. Three strengths, three weaknesses, three opportunities, and three threats. ¿Ok? Y me hacen el favor, cuando terminen, me avisan por el WhatsApp para poderlo sacar. All right? So, yo no los interrumpo de esa forma. All right, guys? Let's go. Okay. Seguimos en los mismos grupos. Hola Leti. Este quisiera que me quedara. Perdone Leti, se le corta. Hola, Leti. Hi, teacher. Se fue la señal hace un momento. Sí, me estaba diciendo. Quisiera que me quedara claro esta parte. ¿No se va a unir ahorita a un grupo? Esta parte, teacher. No, sola, solamente que un, quisiera que me quedara claro la, el ejercicio. 
A ver, diga. Cuando un verbo termina en pasado, ¿cuál cambio que se le hace? Se tiene que regresar a su forma base y ponerle ING. Hola, Leti, ¿me escucha? Hola, Leti. Sorry, teacher. No se preocupe. No sé si me logró escuchar. La forma base que se le agrega ahí. Exacto, sí, aunque esté en pasado. Puede ser cualquier tiempo, pasado continuo, pasado participio. Voy a regresar al, al ING en presente. En presente, ok. Hoy sí ya me puedo unir a los grupos, teacher. Ah, bueno, permítame. Gracias. Thank you. Yeah, you're welcome. Ahorita la mando, permítame. Vaya.
All right, guys, let's see. Everybody's coming back. I'm going to see Kevin, Daniel, Kevin and Daniel's group. Maybe they can start sharing with us, but they're not here yet. Kevin and Daniel are not here yet? Oh, there they are. All right, Kevin and Daniel, do you mind sharing and see what you guys did? What is the SWOT analysis for the product or the company? Okay, teacher, let me, let me share. Picture we're talking about the uh, Beatles brand BMW. Oh, okay. This is this is the logo. <laughs> All right, <laughs> the logo. So, okay. okay. Um, in inside the frames, we have famous brand. It this this brand it gives status to the owner. Okay. BMW is high quality cars. And the technology is, is used in these papers. Very nice. Okay, that's the strengths. Okay. Kevin, uh, you can read the witnesses, please. Yes, I do. Um, <laughs> a different vehicle brands um, in the same branch. Okay. Safely labels and manufacturing. Is as standard. standard standard negative publicity about BMW brand. Oh, interesting. Continue with the opportunity steering, please. Can we go on with the opportunities? Okay, uh, BMW can increase its market presence. Okay. And sentimos que nos metimos en un en una camisa de 11 varas. <laughs> ¿De dónde va? Sí, porque ya las las las, las amenazas ya no terminamos. Okay. We don't okay. 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 So you have the strengths, the um, weaknesses, the opportunities, and maybe maybe I'm not sure, Danny and Kevin. One of the threats can be the uh, prices of these vehicles. Yes, yeah. the price because, because it's a luxury car. That's right. And maybe yes, there yes. are other luxury cars that may not be as expensive, right? But people would that's rather expensive. buy. That's um, why it, it gives a status. Yeah, that's why it gives a status. But it's the same disadvantage, yes. right? Because not many people can afford it, right? Yeah. Another, another threat. Picture it's about the maintenance, the, the how say, how say requests. Yeah, uh, like the repairs. Tools. Oh, no, tools the, the, the repairs, the repairs is not, is not in, in, in another place. It's, it, it is in the dealer okay. uh, workshop. Right. I don't know. Yeah. Mm -hmm. yeah. All right. Yeah. Yeah, that could be another one. So not many people can actually fix the car. All right. Yes, okay. yes. Mm -hmm. Thank you. Nice. Thank you, guys. Okay. Let's see. What about um let's see. What about uh, Ever, Jorjito, Walter, and Debbie? Okay, teacher. Uh, we cannot uh, the share the, the, the screen teacher, only read okay, uh, okay. our options. Okay, the strength we put in. Uh, what, uh, Evan, excuse me, what is the product or service? The brand, the, the product is the, 
Wow, hamburger was? El... Burger King. Ah, Burger King, Burger King. Thank you, thank you. Okay. Uh, <laughs> okay, the Burger King, the strength. We put in the special promotions. Okay. And they have uh, the best price in the market okay. and have a different options. Mm -hmm. um, have uh, the unique flavor because you said a uh, fresh vegetable in the ingredients. Okay, vegetables in the ingredients. Okay. The weakness, uh, the, it is not the, the same service in the all branches. Uh huh. The sure. second, <laughs> they have a small parking uh, and some branch, some branch. Okay, and they have they are the unhealthy food too. Unhealthy food. And the opportunities, uh, the launch, the launch a new branch in other towns, okay. and the second one, the launch. The launch, que puse aquí. <laughs> uh, the launch of a line of healthy food. Okay. Okay. And quality standard procedures. Mm -hmm. Nice. And the last one. <laughs> Quiero ver, que puse aquí. The global plus hike is that is the the threat. The threat, yes. The global price high, and that is only we put in the COVID and okay. the state, the state of the state, the state of exceptions for your employees, baby. Is yes, of course, yes. Okay, all right. And I think one of the threats too is like there are many other uh, hamburger restaurants, right? So they that's a threat for them because they have. A strong competitors, right? Like Wendy's, McDonald's, uh, Danny, uh, Danny's, Denny's, Denny, not Danny's, Denny's. All right. Denny so hamburger, many, yes. <laughs> there are many other fast food, hamburger fast food restaurants, and that becomes a threat too, right? For them. All right. Very good. Thank you, guys. Let's see. Uh, just quickly here, Oscar, were you able to work on anything of the sort analysis? Yes, I have a single, uh, but I talked to Pollo Campero, Campero yeah, okay. Chicken. Mm -hmm. Strange, good product, good, good ingredients, uh, other strange delivery service, and low price. Okay. Witness, a smart restaurant, don't change the menu, <laughs> the drink. <laughs> The drink is not a good. Oh, okay, Oscar. <laughs> All right. Opportunity, opportunities, create a new branch, create a new line product, train the staff, and treat, do not accept the, the new product, love the market because for quality product, have to wait the lunch hour. I know, eh? True, I totally agree with you. Yeah, interesting, very good. I think every, um, I mean, every product or every service has their own strengths and weaknesses and opportunities to grow, all right? It's very smart for them to actually overcome the threats and the weaknesses, otherwise they lose business. That's what happens at the end of the day, right? So if they never like do their analysis correctly, right they may have to close their business because they know they're not able to survive out there all right guys thank you for that um we're going to i'm going to take attendance right now so you guys may leave all right let's see and then on remember tomorrow we have no class wednesday i'll see you again and we'll begin unit two then all right so abner Eli fuentes flores i'm, Adela, I'm here Thank you. Adela Vida Gómez. Present. Thank you, Claudita. Claudia Guadalupe Arias de Gómez. Thank you. Daniel Antonio Luna. Present teacher. Domingo Alexander González. Present teacher. Ever de Jesús Candray Montano. 
Present teacher. Jorge Alfredo Argueta Flores. Present teacher. José Roberto Martínez Bernabé. Thank you. Carla Benacir Lara González. Carla Michelle Brizuela Portillo. Present teacher. Carla Vanessa Vázquez de Ayala. Kevin Esteban Mejibar Merino. I'm here. Leticia Guadalupe García de Miranda. Present teacher. Mariano José Paca Santa María. Present teacher. Carlos Covia Toro Herrera. Present. Rafael Ernesto Hernández Sandoval. Salvador Augusto Sorto Rivas. Present, Miss. Ah, thank you. Vanessa Noemí Reyes Lemos. Okay. Victoria María Vázquez Juárez. Walter Omar Castaneda Perlera. Present. Mayra Roxana Hernández Flores. Vicky Dinora Gutiérrez de Durán. Bismar Ulises Martínez Ortiz. Doris Guadalupe Alfaro Rodríguez and Ana Maria Palacios Araujo. Present teacher. Thank you, Anita. All right, guys, I'll let you go. Hoy se queda ever un ratitito ever and then I'll let you go. Um, los demás, estoy pendiente con Ana, con lo de la plataforma. Kevin igual. All right, mañana es asueto. Igual no va a haber nadie en academia, pero el miércoles a primera hora estoy pendiente de los casos de ustedes. Y también el de Debbie para que le habiliten ahí plataforma de Bioye. Ya me la habilitaron, teacher. Ya, qué rápido. Ay, Ay teacher, es que yo de veras que los cuide. <laughs> okay, guys, thank you. So much. Have a nice holiday tomorrow. Enjoy. Happy Mother's Day. Thank you. Happy thank you. Bye. Bye. Good night. Happy Good day tomorrow. Good night. 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 Hola, diga. No te escondas, pero. <laughs> Good night, diga. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Happy Mother's Day. Thank you. Tomorrow. Yes, thank Day. you. Bye. Bye now. Hi, Ever. How are you? Hi, teacher. Fine. I'm not fine too. Okay. <laughs> Just let me, I need to, you explain me again to the, uh, the adverb clause, but when the sentence doesn't have the action verb and only has the verb to be, because in the play for, we, we have a, a two sentences for this, and and don't have other act, uh, verb action only the verb to be uh -huh. yes eh, no sé si me he confundido pero pero en la plataforma hay una que no la pudo hacer por eso por, por esa razón porque en la primera parte tiene la adverb tiene la adverb, el adverb clause no pero no tiene okay. no tiene verbo de acción ajá solamente tiene el verbo to be en pasado y después corta con la coma y Sigue. Entonces yo ya intenté ponerla de todas las maneras posibles y siempre me sale errónea. Ay, permítame. Deme un segundo. Bear with me, ¿ok? Está... Ok, ok. Espérame, espérame, a ver que ahorita está así como lento. Ya le digo exactamente cuál es. Por eso no la he podido terminar. Bueno, esas son las que me faltan de... de... De la primera parte. Es la tarea. Quiero ver. Del tercer día. Ok. La tarea. De la tres. Está la tres y la cinco. Vale. Permítame que esto está lento. Uh -huh. Estamos en intermedio dos ya, ¿verdad? Yes. Wow. Sí. Porque dice, dice, dice la que me está, la que me da problema, when I was, uh -huh. while I was, no quiero ver, while I was in a college, I sailed with my roommate's family during one spring break. Espérame, espérame, ¿qué tarea es, me dijo? Es la del tercer día, quiero ver, uno, 
1, 2, 3. La tarea 3. 1.5. 1.5, sí, sí, esa, esa, esa mera. En la número 3 le da problema. While I was away ah. college, esa. Uh -huh, uh -huh. While I was. Y la 5. Y la 5. Porque vaya. Sí, y estoy haciendo todos eh, los pasos de la reducción, pero en la primera parte de While I was away, away in college, ¿cuál es el verbo de acción que voy a poner con gerundio? Porque si elimino I was, no puedo poner While, I, while away in, in college. No. Ajá, away no es verbo. Ajá, no es verbo. Pues. Uh -huh. Entonces aquí está solito, solito el verbo to be. Fíjese que al... en ese caso lo que tendríamos que hacer, eh, Ever, y si gusta me recuerda el, el miércoles, porque uh -huh. son otro tipo de, de forma de reducir. All right? Entonces en ese caso le tenemos que si le quitamos siempre el was, ¿verdad? El verbo to be se lo va a eliminar y le va a, el, perdón, y le va a eliminar también el sujeto. Entonces le va a quedar así, while away in college. Coma, I stay with my roommate's family during one spring break. No utilizo heroin. No, no, bueno, no, no, es que no como puede. no tiene verbo. No, ajá. no hay verbo. All right, entonces le queda así. Ahorita se lo enseño, permítame. Entonces sería while away in college. No. While away in college. Y ahí se lo puedo escribir en el chat de aquí de Zoom. Ah, ok. Yes, yes, ya lo vi. Ok, entonces, si hacemos reducción siempre quitándole el sujeto, quitándole el verbo be, pero como no hay verbo de acción, entonces lo mm -hmm. dejo nada más while away. Es como que mientras estuve en el colegio, mientras estuve, ¿quién? Yo. Mientras mm -hmm. yo estuve, ¿verdad? Lejos, en el colegio, en la universidad, perdón, eh, me quedé con mis compañeros durante el, el receso de primavera. All right, entonces esa queda así. Y de la misma forma, ahorita le digo las cinco, ¿verdad? Sí. Entonces, I, I thought it was heard. Ajá. Entonces, heard no es un verbo porque es un adjetivo. All right. Was, le tendríamos que eliminar el he y le tenemos que eliminar el was. Entonces le queda, although hurt, Jack managed to smile. Aunque fíjese que aquí yo, yo me confundí en esta mucho. Sí. Porque, ajá, porque aquí heart está, está haciendo la función de adjetivo más no de verbo, ¿verdad? Pero que también heart también es, es, es verbo. Entonces aquí sí me confundí. Estoy aquí, ¿y por qué me sale mala? O sea, porque heart sí es verbo. Pero, pero, ajá, pero como no está haciendo la función de verbo, ¿verdad? Sino que está haciendo la función de adjetivo. Pero si pudiera ponerla igual. O sea, acuérdese que aquí la plataforma le pone nada más una opción. Pero podría también poner Although hurting, Jack managed to smile. Si manejamos el hurt como verbo. Si lo manejamos. Fíjese, fíjese que así sí me la, me la pone mala. No, no me la reconoce. Ajá. Lo que pasa es que en la plataforma solo han puesto una opción correcta. Y que es la que acabo de escribirle aquí en el, en el chat de aquí de Zoom. Uh -huh. Pero eh, si está bien que usted la pueda cambiar a all the hurting, Jack managed to smile. Esa sí pudiera. Por lo mismo que usted dice, porque hurt a veces puede ser como adjetivo y a veces puede ser como verbo. Uh -huh. Le cambiaría el significado de la oración. Entonces, esa sí la puede jugar con las dos. Aunque la plataforma solo le está agarrando esa, la que tenemos aquí en el chat. Pero entonces sí es correcto que all the hurting Sí. Si lo dejo como Alden Herring, es, me lo sería correcto gramaticalmente sí. hablando. Exacto. La plataforma no se lo va a agarrar correcto, pero gramaticalmente hablando, sí. Ok. Right. Ok. Porque eh, sería el, el... Como dos cosas, ¿verdad? Mientras que away no. Away no va a ser verbo jamás. En la, en la sí. primera. Sí, 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 sí. Ok, perfecto. All right. Entonces, en ese caso, Ever, igual recuérdeme el miércoles. En ese caso, si usted se fija, igual hacemos el mismo proceso de quitar el sujeto y quitar el to be. 
pero como no es adjetivo, perdón, como no es verbo, lo que sigue se deja así. Sí, ¿verdad? sí, sí. Et, entendiendo en resumen, <risa> sí, se va, sí se va a cumplir con, con, con los mismos pasos en la estructura. Lo único que no vamos a utilizar el gerundio, porque como no, 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 hay, no hay verbo de acción con el cual poder eh, eh, utilizar el ING, solamente se dejaría, se, se, sería como una, un proceso de supresión, nada más se quita el verbo to be y el sujeto. Exacto, exacto. Ok, 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 sí, ya lo tengo claro. Excelente. Lo tengo muy... Mire, qué bien Gracias. que quedó ahora que se quedara, entonces. Sí, sí, no, pero de todos modos se lo iba a preguntar, pero yo, yo empecé a hacer números. Ah, le quedó domingo. Ah, me voy a quedar preguntándole para que me quite la, la duda. Pero sí, igual Así. que guarda, Ever, oye, para, para hacerlo con los demás, porque le va a dar también guerra a eso a los demás. Sí, sí, porque me preguntaba, Daniel me preguntaba, estuvimos Ajá. platicando con él en fin de semana. Ajá. Entonces yo le dije, Voy a intentarlo. Entonces empecé a trabajarla, pero no, o sea, me, se me quebró la cabeza hasta que di en esa igual. Él está bastante parecido con, con, con la misma respuesta que yo tenía. Okay. Right. Y, ajá, y él igual tiene la duda todavía. Así ah. que, que sí, yo, yo le recuerdo el miércoles para. Vivo. Vaya, está bueno. Very nice. Descanse entonces. Lo veo el miércoles. Disfruten. Igualmente, el... teacher. Pase feliz día de las madres. Cuídense mucho. Buenas noches.